హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ ఫోర్ కిచెన్ ఇవాళ నేను చూపించబోయే రెసిపీ పచ్చి చింతకాయ నిలవ పచ్చడితో రెండు రకాల పచ్చళ్ళు చేసి చూపిస్తున్నాను ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్స్లో అసలు ఏం వెజిటబుల్స్ లేనప్పుడు ఇలా నేను చూపించిన విధంగా ఈ చట్నీస్ చేసుకొని తినండి వేడి వేడి అన్నం నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఒక్క ముద్ద తిని లేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పది ముద్దల వరకు లేయలేరు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మన సౌత్ ఇండియాలో కానీ ఆంధ్ర వాళ్ళకు కానీ చింతకాయ పచ్చడి తెలియని వాళ్ళు లేరు ఇష్టపడిన వాళ్ళు కూడా ఉండరు అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఫస్ట్గా ఎండు మిరపకాయలతో ఎలా చేసుకోవాలి ఈ పచ్చడి అనేది నేను చూపిస్తున్నాను లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ చింతకాయ పచ్చడి ఎలా చేసుకుంటా అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి సమ్మర్లో పచ్చి చింతకాయలు దొరికినప్పుడు పసుపు ఉప్పు వేసి దంచి పెట్టుకోవాలి ఉప్పు కాస్త ఎక్కువ వేసుకోవాలి పాడవ్వకుండా ఉంటున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏమీ స్పైసెస్ వేసుకోవట్లేదు ఇది రకరకాలుగా వాడుకోవచ్చు సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర అండ్ ఇక్కడ వెల్లుల్లి నేను ఎక్కువగా వేసుకుంటానండి ఒక ట్వెల్వ్ వరకు చాలా టేస్ట్ చేస్తుంది వెల్లుల్లి ఎక్కువగా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా దూరగా మీడియం ఫ్లేమ్లో వేపుకోవాలి మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ నేను ఎండు మిర్చి రెండు తీసుకుంటానండి గుంటూరు అండ్ బ్యాడ్గి మంచి కలర్ అండ్ స్పైసెస్ కోసం చింతకాయ పచ్చడికి కారం ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఒకవేళ కారం తక్కువైతే టేస్ట్ అంతగా ఉండదు మీ టేస్ట్ ప్రకారంగా చూసుకొని వేసుకోండి ఇది ఎక్కువగా మాడకూడదు మాడిపోతే పచ్చడి కలరే మారిపోతుంది సో లైట్గా కలర్ మారితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని చల్లార్చుకోండి ఈ చింతకాయ అండ్ ఎండు మిర్చి పచ్చడికి పల్లీలు వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అందుకే వేపిన పల్లీలు ఒక వన్ ఫోర్త్ కప్ తీసుకున్నాను ఇవి కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చల్లార్చుకున్న ఎండు మిర్చి మిక్స్చర్ కూడా వేసేసుకొని కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి అంతా మెరిగే వరకు ఎండు మిర్చి మెరిగిపోయింది కదా మనం ముందుగా తీసుకున్న చింతకాయ పచ్చడి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకొని కొద్ది వాటర్ వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాము మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించారా మనం ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ సాల్ట్ వాడలేదు ఎందుకంటే చింతకాయ పచ్చళ్ళు సాల్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అదే సరిపోతుంది ఈ రెసిపీకి ఒకవేళ అవసరమైతే చూసుకొని వేసుకోండి పచ్చడికి పచ్చి ఉల్లిపాయ పడితేనే రుచి అండి సో ఒక ఉల్లిపాయని రఫ్గా చాప్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను జస్ట్ జరికిచ్చుకోండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగలాలి మెత్తగా అవ్వకుండా చూసుకోండి చూసారా మన చింతకాయ పచ్చడి ఎండు మిర్చితో రెడీ అయిపోయింది ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చితో ఎలా చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూపిస్తాను పచ్చిమిర్చితో చింతకాయ పచ్చడి చాలా ఈజీ అండి సో ఇప్పుడు ఒక మిక్సర్ జార్ తీసుకొని ఇంకో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ చింతకాయ వేసుకుంటున్నాను అలాగే పచ్చిమిర్చి ఇక్కడ ఒక పది పచ్చిమిర్చి వరకు తీసుకున్నాను మీరు మీ టేస్ట్ ప్రకారంగా చూసుకొని వేసుకోండి అలాగే గార్లిక్ ఇవి కూడా నేను ట్వెల్వ్ వరకు వేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మెత్తగా మెరిగే వరకు పచ్చిమిర్చి మళ్ళీ గార్లిక్ మెరిగే వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారి మెరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ సన్నగా తరుక్కొని మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం మిక్సర్ వేసుకోవట్లేదు సో అంత బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి ఇది మన పచ్చిమిర్చి చేసుకుని చింతకాయ పచ్చడి అండి చూసారా ఎంతో ఫాస్ట్గా మన రెండు రకాల పచ్చళ్ళు కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇది అన్నం దోశ ఇడ్లీ పొంగల్ దేనికైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీనికి పోపు వేసుకుందాం ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేడయ్యాక శనపప్పు వేసుకుంటున్నాను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఇది కొద్దిగా దూరగా వేగాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి అలాగే ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే ఇంగువ చాలా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది ఈ పచ్చళ్ళకి సో ఇంగువ వేసుకుంటున్నాను ఇదంతా దూరగా వేపుకోండి ఇంగువ వేసుకోవటం వల్ల మనకు మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది వేగిపోయాయి కదా శనపప్పు అంతా కూడా ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి వేసుకుందాం కొద్దిగా ఇది కూడా ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదండి ఎంతో ఫాస్ట్గా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు మనకి ఈ పచ్చళ్ళు రెండు రకాలు మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మన చట్నీస్కి ఈ పోపుని యాడ్ చేసేసుకుందాం చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో అంతే టేస్టీగా ఉంటాయి మనకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా నోరు బాగాలేనప్పుడు కానీ ఇలా ఒక్కసారి చేసుకొని తినండి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది పుల్ల పుల్లగా నోటికి చూసారు కదండి నా వీడియోస్ నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ యూ ఆల్సో విత్ న్యూ రెసిప